first of all, a particular is projected with a given velocity u at an angular elevation alpha from the origin. It passes through two points 15, 8 and 49 on its path. Find the greatest height achieved by the particle and its range. So, if you want to point the point, you can the particle to project. The project is the angle of the horizontal height of alpha degree. That is the velocity of the the velocity of the project. If you the project, you can hit the point the point. In the point, there point in the passing point 15, 8 and 49. This point is the first point. This point is 15, 8. The second point is the first point. That is B and the first point. This is the first point. This is the first point. This is the the Find the greatest height achieved by the particle and its range. The greatest height is the midpoint. And the midpoint is the greatest height. So, this is the greatest height. We can do the maximum height. We can range. The range is the first point and the last point. We can do the horizontal distance. We can do the range. We can do the range. We the range. We can do the range. We the range. And then range r in the equation of range r is equal to u square sin 2 alpha divided by g. That is the maximum height indication of the h max is equal to u square sin square alpha divided by 2g. This is the equation. We will see the velocity of alpha and the cosine of the g. We will see u and alpha. We will see the 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 u and alpha. We will the u and alpha. We the uh, the coordinates are 15 and 8. This is the point. 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 the point. This is the point. This is the point. This is the point. This is a point in a y coordinate and I can the distance are be the being I can't the distance on a nine and even the little distance on a fourteen or another. Up it's a costal of the can angle and them control the cat with you. Number the derivation of some of the equation but channel while x mala equation but channel that no equation y equal to x tan alpha minus half g x square divided by u square cos square alpha. This equation is the substitute of the equation. We solve 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 the Y is the same as the the same as the same as the same as the same as the the same as the the same as 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 the u square cos square alpha 15 tan alpha in e 18 and the other side of the equation so we have 15 tan alpha e 18 is equal to the same so minus 8 is equal to the right? same so we have half into 15 square into g divided by u square cos square alpha This is the equation number 1 and mark it so first point is the substitute of the equation the second point is the second point is b 40, 9 this is x and x is equal to 40 y equal to 9 so the equation substitute of the equation y is equal to x tan alpha that is 40 tan alpha minus half 
g നമുക്ക് അറിയാം പക്ഷെ അവിടെ കിടക്കട്ടെ g ഇൻറ്റു എക്സ് സ്ക്വയർ അതായത് ഫോർട്ടി സ്ക്വയർ ഡിവൈഡഡ് ബൈ യു സ്ക്വയർ കോ സ്ക്വയർ ആൽഫാന്ന് കിട്ടി നമ്മൾ ഇവിടെ ചെയ്ത പോലെ തന്നെ ഈ ടാൻ ആൽ ഈ നയനിന് ഇപ്പുറത്ത് കൊണ്ടുവരികയാണ് അതായത് ഫോർട്ടി ടാൻ ആൽഫ പ്ലസ് നയൻ ഇപ്പുറത്ത് വരികയും മൈനസ് നയൻ ആകും ഈക്വൽ ടു ഇതിന് ഇപ്പുറത്തേക്ക് കൊണ്ടുവരികയാണ് അപ്പൊ പ്ലസ് ഹാഫ് ജി ഇൻറ്റു ഫോർട്ടി സ്ക്വയർ ഡിവൈഡഡ് ബൈ യു സ്ക്വയർ കോ സ്ക്വയർ ആൽഫാനായിട്ടും ഇതിന് ഇക്വേഷൻ നമ്പർ ടു എന്ന് മാർക്ക് ചെയ്യുകയാണ് അപ്പം നമുക്ക് രണ്ട് ഇക്വേഷൻസ് കിട്ടിയിട്ടുണ്ട് ഇനിയിപ്പം അടുത്ത കേസ് നമ്മൾ ചെയ്യുന്നതെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഈ രണ്ട് ഇക്വേഷൻ നമ്മൾ ഡിവൈഡ് ചെയ്യാനായിട്ട് പോവുകയാണ് ഇക്വേഷൻ നമ്പർ ടു ഡിവൈഡഡ് ബൈ ഇക്വേഷൻ നമ്പർ വൺ ഇക്വേഷൻ നമ്പർ ടു ഡിവൈഡഡ് ബൈ ഇക്വേഷൻ നമ്പർ വൺ ഇങ്ങനെ ചെയ്യുമ്പോൾ എന്തായിരിക്കും ചെയ്യുന്നത് ഇതിൻ്റെ ലെഫ്റ്റ് ഹാൻഡ് സൈഡും ഇതിൻ്റെ ലെഫ്റ്റ് ഹാൻഡ് സൈഡും കൂടെ ഡിവൈഡ് ചെയ്യുക ഫസ്റ്റ് നമുക്ക് ഇതിൻ്റെ ലെഫ്റ്റ് ഹാൻഡ് സൈഡ് എടുക്കാൻ എന്താണ് ഫോർട്ടി ടാൻ ആൽഫ മൈനസ് നയൻ ഓക്കെ ഡിവൈഡഡ് ബൈ ഇതിൻ്റെ ലെഫ്റ്റ് ഹാൻഡ് സൈഡ് എത്രയാണ് ഫിഫ്റ്റീൻ ടാൻ ആൽഫ മൈനസ് എയ്റ്റ് അല്ലേ ഇസ് ഈക്വൽ ടു ഇതിൻ്റെ ലെഫ്റ്റ് ഹാൻഡ് സൈഡ് അത് എഴുതാം അത് ഇവിടെ എഴുതിയിട്ടുണ്ട് ഡിവൈഡഡ് ബൈ ഈ ഇക്വേഷൻ്റെ റൈറ്റ് ഹാൻഡ് സൈഡ് ഇതിൻ്റെ റൈറ്റ് ഹാൻഡ് സൈഡ് ഡിവൈഡ് ബൈ ഇക്വേഷൻ്റെ റൈറ്റ് ഹാൻഡ് സൈഡ് അപ്പോൾ ഇവിടെ നോക്കിക്കേ ഇപ്പോൾ രണ്ടും എഴുതിയിട്ടുണ്ട് ഇവിടെ നോക്കിക്കേ ഈ ഇക്വേഷനിൽ ഹാഫ് ഉണ്ട് ഈ ഇക്വേഷനും ഹാഫ് ഉണ്ട് രണ്ടും ക്യാൻസൽ ആയി പോകും അല്ലേ ഇതിന് നോമിനേറ്ററിൽ കിടക്കുകയാണ് ഇതിന് ഡോമിനേറ്ററിലാണ് ഹാഫ് കിടക്കുന്നത് അതുപോലെ തന്നെ ഇവിടെ ജി ഉണ്ട് ഈ ജിയും ഈ ജിയും നമുക്ക് ക്യാൻസൽ ചെയ്യാൻ പറ്റും പിന്നെ ഇവിടെ നോക്കുകയും ഇവിടെ യു സ്ക്വയർ കോ സ്ക്വയർ ആൽഫ ഉണ്ട് അതുപോലെ തന്നെ ഇവിടെയും കിടക്കുന്നുണ്ട് അല്ലേ യു സ്ക്വയർ കോ സ്ക്വയർ ആൽഫ അപ്പൊ അത് രണ്ടും ക്യാൻസൽ ആയിപ്പോയി ബാക്കി ആരുണ്ട് റൈറ്റ് ഹാൻഡ് സൈഡിൽ ഇവിടെ ഉള്ളത് ഈക്വൽ ടു ഫോർട്ടി സ്ക്വയർ ഡിവൈഡഡ് ബൈ ഫിഫ്റ്റീൻ സ്ക്വയർ ബാക്കി മുഴുവനും ക്യാൻസൽ ആയിപ്പോയി അല്ലേ അപ്പൊ നോക്കി ഇതിനെ എങ്ങനെ എഴുതാം ഈ റൈറ്റ് ലെഫ്റ്റ് ഹാൻഡ് സൈഡ് ഇങ്ങോട്ട് എഴുതിയാണ് ഫോർട്ടി ടാൻ ആൽഫ മൈനസ് നയൻ ഡിവൈഡഡ് ബൈ ഫിഫ്റ്റീൻ ടാൻ ആൽഫ മൈനസ് എയ്റ്റ് ഇസ് ഈക്വൽ ടു ഫോർട്ടി സ്ക്വയർ ബൈ ഫിഫ്റ്റീൻ സ്ക്വയർ എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ സെവൻ പോയിന്റ് വൺ വൺ ആണ് ഇനി എന്ത് ചെയ്താൽ ഇനി ഇത് സോൾവ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ആൽഫ ആൽഫ കിട്ടും ആൽഫ മാത്രമേ ഉള്ളൂ അൺനോൺ അപ്പൊ ഫോർട്ടി ടാൻ ആൽഫ മൈനസ് നയൻ ഇസ് ഈക്വൽ ടു നോക്കി സെവൻ പോയിന്റ് വൺ വൺ ഇൻറ്റു ഇതിന് ഈക്വൽ ടു ഇങ്ങോട്ട് കൊണ്ടുവരിക അപ്പൊ എങ്ങനെ വരും ഇൻറ്റു ഫിഫ്റ്റീൻ ടാൻ ആൽഫ മൈനസ് എയ്റ്റ് എന്ന് വരും ഇനിയിപ്പോൾ എന്ത് ചെയ്യണം സെവൻ പോയിന്റ് വൺ വണ്ണിൽ നിന്നും ഈ ബ്രാക്കറ്റിലേക്ക് മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്യുക സെവൻ പോയിന്റ് വൺ വൺ ഇൻറ്റു ഫിഫ്റ്റീൻ എന്ന് പറയുന്നത് വൺ സീറോ സിക്സ് പോയിന്റ് സിക്സ് ഫൈവ് ആണ് ഇൻറ്റു ടാൻ ആൽഫ മൈനസ് സെവൻ പോയിന്റ് വൺ വൺ ഇൻറ്റു എയ്റ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് ഫിഫ്റ്റി സിക്സ് പോയിന്റ് എയ്റ്റ് എയ്റ്റ് ആണ് ഇനി നോക്കിക്കേ ഇനി നമുക്ക് ടാൻ ആൽഫ ഉള്ള ടേമിനെ എല്ലാം ഒരേ സൈഡിലേക്ക് കൊണ്ടുവരാം അപ്പം ഈ റൈറ്റിലേക്ക് നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം ഈ ഫോർട്ടി ടാൻ ആൽഫ ഇങ്ങോട്ട് കൊണ്ടുവരാം ഇനി നമുക്ക് ഇതിനെ സോൾവ് ചെയ്തെടുക്കാം അല്ലേ എങ്ങനെയാണ് ഈ ടാൻ ആൽഫ ഉള്ള ടേമിനെ ഒന്നിച്ച് കൊണ്ടുവരിക കോൺസ്റ്റൻറ്റ് അല്ല ഒരേ ഒരേ സൈഡിലേക്ക് കൊണ്ടുവരിക അപ്പം നോക്കിയേ ഇവിടെ നിന്നും ഈ ടാൻ ആൽഫ ഇങ്ങോട്ടും പോകും ആ ഇവിടുത്തെ ഈ ഫിഫ്റ്റി സിക്സ് പോയിന്റ് എയ്റ്റ് എയ്റ്റ് ഇങ്ങോട്ട് വരും അപ്പോൾ ഈ മൈനസ് ഫിഫ്റ്റി സിക്സ് പോയിന്റ് എയ്റ്റ് എയ്റ്റ് ഇപ്പുറത്തേക്ക് വരുമ്പോഴത്തേന് പ്ലസ് ഫിഫ്റ്റി സിക്സ് പോയിന്റ് എയ്റ്റ് എയ്റ്റ് മൈനസ് നയൻ എന്നായിരിക്കും കിട്ടുന്നത് അത് വെച്ച് എത്രയാണ് ഫോർട്ടി സെവൻ പോയിന്റ് എയ്റ്റ് എയ്റ്റ് ആണ് ഇസ് ഈക്വൽ ടു വൺ നോട്ട് സിക്സ് പോയിന്റ് സിക്സ് ഫൈവ് ടാൻ ആൽഫ മൈനസ് ഫോർട്ടി ടാൻ ആൽഫ എന്ന് വരും എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ സിക്സ്റ്റി സിക്സ് പോയിന്റ് സിക്സ് ഫൈവ് ഇൻറ്റു ടാൻ ആൽഫയാണ് അപ്പോൾ ടാൻ ആൽഫ കിട്ടാനായിട്ട് എന്ത് ചെയ്താൽ മതി ഈ ടാൻ ആൽഫ ഇസ് ഈക്വൽ ടു ആ ഈ സി ഈ ഫോർട്ടി സെവൻ പോയിൻറ്റ് എയ്റ്റ് എയ്റ്റ് ഡിവൈഡഡ് ബൈ സിക്സ്റ്റി സിക്സ് പോയിൻറ്റ് സിക്സ് ഫൈവ് ചെയ്താൽ മതി അല്ലേ ഇസ് ഇസ് ഈക്വൽ ടു പോയിൻറ്റ് സെവൻ ടു ആണ് ഇനി ആൽഫ കിട്ടാൻ എന്ത് ചെയ്താൽ മതി ടാൻ ഇൻവേഴ്സ് പോയിൻറ്റ് സെവൻ ടു ചെയ്യുക അപ്പോൾ കി
ഹൈറ്റ് <laughs> <laughs> <laughs>